ಹಾಯ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ಶಂಕರ್ ಸಾಧನಾ ಶಂಕರ ಅಕಾಡೆಮಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಶಿಕಾರಿಪುರ ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಟಾಪಿಕನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಯೋ ಬ್ಯೂಟಿ ಟಾಪ್ ಟೆನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಹತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಸಾಧನಾ ಶಂಕರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಆದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಸಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ನಮ್ಮದೇನು ವೀಡಿಯೋ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಖುಷಿಯಾದರೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ಲಾಗಿ ಲೈಕ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ ನಮಗೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೇನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಒಂದು ಏನು ವೀಡಿಯೋ ಇನ್ನೂ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ಲಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರೇಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಟಾಪಿಕ್ಕಿಗೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ನಾನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಬರ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನು ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಏನು ಈ ಜೀವಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಇದೆ ಈ ಜೀವಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಐದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆ ಐದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೊನೆರ ಪ್ರೊಟಿಷ್ಟ ಮೈಕೋಟ ಸಸ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಣಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಗೀಕರಣ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಿತಾಮಹ ಕರೋಲಾಸ್ ಲೀನಿಯಸ್ ನಾನು ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಟಾಕ್ಸನ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಐದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳಿದೆಯಲ್ವಾ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಮೊನೆರ ಮೊನೆರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೋಕಾರಿಯೋಟ್ ಜೀವಿಗಳು ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈನೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ನೀಲಿ ಹಸಿರು ಶೈವಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ತದನಂತರ ಪ್ರತಿಷ್ಠ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಆದಿಮ ಜೀವಿಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀಲಿ ಹಸಿರು ಶೈವಗಳು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಆಲ್ಗೆ ಬಂಗಾರ ಬಣ್ಣದ ಆಲ್ಗೆಗಳಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಮೊನೆರ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೋ ಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಪ್ರೊಟಿಷ್ಟ ಯು ಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ ಏಕಕೋಶ ಜೀವಿಗಳು ಸೊ ಹೀಗೆ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಈ ಏಕಕೋಶ ಜೀವಿಗಳು ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಸ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸಸ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಏನು ದಟ್ ಈಸ್ ಏಕಕೋಶ ಜೀವಿಗಳಿದ್ವು ಅವು ಬಹುಕೋಶ ಶೈವಲಗಳಾಗಿ ಬಹುಕೋಶ ಶೈವಲಗಳು ಹಾವಸೆ ಸಸ್ಯಗಳಾಗಿ ಹಾವಸೆ ಸಸ್ಯಗಳು ಪುಚ್ಚ ಸಸ್ಯಗಳಾಗಿ ಪುಚ್ಚ ಸಸ್ಯಗಳು ಅನಾವೃತ ಬೀಜ ಸಸ್ಯಗಳಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನಾವೃತ ಬೀಜ ಸಸ್ಯಗಳು ಆವೃತ ಬೀಜ ಸಸ್ಯಗಳಾಗಿ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿಕಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದೇ ರೀತಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಏನು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಆದಿಮ ಜೀವಿಗಳಾಗಿ ವಿಕಾಸ ಆದವು ಆ ಆದಿಮ ಜೀವಿಗಳು ಪ್ರಾಣಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವಾಗಿ ವಿಕಾಸ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಣಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ರೀತಿಯ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಅಕಶೇರುಕ ಇನ್ನೊಂದು ಕಶೇರುಕ ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಪ್ರಾಣಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಕಶೇರುಕಗಳಿದೆಯಲ್ವಾ ಆ ಅಕಶೇರುಕಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಂಟು ವಂಶಗಳ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ ಎಂಟು ವಂಶಗಳಿದೆಯಲ್ವಾ ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರದೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಅಕಶೇರುಕ ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಎಂಟು ವಂಶಗಳಿದೆಯಲ್ವಾ ಆ ಎಂಟು ವಂಶಗಳು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಪಂಜು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕುಟುಕು ಕಣವಂತಗಳು ಚಪ್ಪಟೆ ಹುಳುಗಳು ದುಂಡು ಹುಳುಗಳು ವಲಯ
ಆದರೆ ಆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಸೇರಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಜೈವಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ ನಾವು ಬಹುಕೋಶೀಯ ಜೀವಿ ಯಾಸ್ ಆದರೆ ಈ ಬಹುಕೋಶ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೀವಿಯ ವಂಶ ಇದೆ ಆಕಶರ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಂಶ ಇದೆ ಬಹುಕೋಶೀಯ ಜೀವಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೋಶಗಳು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಸೇರಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸೋದಿಲ್ಲ ಹೆಸರಿಗೆ ಬಹುಕೋಶ ಜೀವಿ ಆದರೂ ತನ್ನ ಜೀವನ ಕ್ರಿಯೆ ಕೋಶೀಯ ಮಟ್ಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತಹ ಜೀವಿ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದಡಿಜ ಜೀವಿಗಳ ವಂಶ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದಡಿ ಸ್ಪಂಜು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸ್ಪಂಜು ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಶಾಂಗ ಕೋಶಗಳಿದೆ ರಂಧ್ರ ಕೋಶಗಳಿವೆ ಸ್ಪಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳಿವೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಇವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಕೋಶೀಯ ಮಟ್ಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕೋಶೀಯ ಮಟ್ಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಕಶೇರುಕ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪಂಜು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಹವಳದ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಈ ಏನು ಎಂಟು ವಂಶಗಳಿದೆ ಈ ಎಂಟು ವಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಂಶದ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಹವಳದ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಯಾಕೆ ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮ್ಮ ಆಕಾಶೀರುಕದ ಎರಡನೆಯ ವಂಶ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿಲೆಂಟರೇಟ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕುಟುಕು ಕಣವಂತ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಿಲೆಂಟರೇಟ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಜಠರಾವಕಾಶವನ್ನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಜಠರಾವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಜೀವಿಗಳು ಹಾಗಾಗಿ ಸಿಲೆಂಟರೇಟ ಸಿಲೆಂಟರಾನ್ ಅಂದರೆ ಜಠರಾವಕಾಶ ಜಠರಾವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಸಿಲೆಂಟರೇಟ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ ಈ ಜೀವಿಗಳು ಆಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಶತ್ರು ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ತನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಆ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಶತ್ರು ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಕುಟುಕಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಇವುಗಳಿಗೆ ಕುಟುಕು ಕಣವಂತಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ ವಿಶೇಷವಾದ ಕೋಶಗಳಿಗೆ ನೆಮಾಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ ನೆಮಾಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಎಂಬ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕುಟುಕು ಕೋಶಗಳನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೋಶಗಳಿಗೆ ನೀಡೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಡಿಟೇಲ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಮುಂದೆ ಚರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ನಮ್ಮ ಕುಟುಕು ಕಣವಂತಗಳು ಆರ್ ಸಿಲೆಂಟರೇಟ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜೀವಿಗಳಿದೆಯಲ್ವಾ ಈ ಜೀವಿಗಳು ವಾಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟಿಂದ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ದಿಣ್ಣೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆ ದಿಣ್ಣೆಗಳ ಕೆಳಗಡೆ ಹವಳಗಳನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಹವಳದ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆದರೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಹವಳದ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸಿಲೆಂಟರೇಟ ಅಥವಾ ಕುಟುಕು ಕಣವಂತಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹವಳದ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ವಂಶದ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪೈಸಿಲಿಯಾ ಒಬಿಲಿಯಾ ಅರಿಲಿಯಾ ಸಯನಿಯಾ ಸಯನಿಯಾ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಆಫ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಸಯನಿಯಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಯಾವ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಜೆಲ್ಲಿ ಫಿಶ್ ಲೋಳೆ ಮೀನು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲೋಳೆ ಮೀನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೀನ ನೋ ಹೇಳಿದ್ದು ಸುಳ್ಳಾಗಬಹುದು ನೋಡಿದ್ದು ಸುಳ್ಳಾಗಬಹುದು ಕೇಳಿದ್ದು ಸುಳ್ಳಾಗಬಹುದು ಮೀನು ಅಂತ ಕ್ಷಣನೇ ಮೀನಲ್ಲ ಜೆಲ್ಲಿ ಫಿಶ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಲೋಳೆ ಮೀನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಒಂದು ಸಿಲೆಂಟರೇಟ ಇದು ಒಂದು ಕುಟುಕು ಕಣವಂತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಇವೆಲ್ಲ ಹವಳದ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಹವಳದ ದಿಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಆ ದಿಣ್ಣೆ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ರೀಫ್ ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ದ ಗ್ರೇಟ್ 
ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿ ಹಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ದಟ್ ಈಸ್ ಹಿಪ್ಪೋ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಿಪ್ಪೋ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಸಿ ಹಾರ್ಸ್ ಕಡಲ ಕುದುರೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದು ಒಂದು ಫಿಶ್ ಹಾಗಾದರೆ ವಿಚಿತ್ರ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನಾಲ್ಕನೇದಕ್ಕೆ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಲ್ಮಂತಿಸ್ ಎಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಪಂಜು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಒಂದನೇ ವಂಶ ಕುಟುಕು ಕಣವಂತಗಳು ಎರಡನೇ ಅಂಶ ಮೂರನೇ ವಂಶ ನಾಲ್ಕನೇ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಹುಳಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಹುಳಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಆ ಹುಳಗಳು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಚಪ್ಪಟೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ದುಂಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಚಪ್ಪಟೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾಟಿ ಹೆಲ್ಮಂತಿಸ್ ಚಪ್ಪಟೆ ಹುಳಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ದುಂಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಆಸ್ಕಿ ಹೆಲ್ಮಂತಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹೆಲ್ಮಂತಿಸ್ ಎಂದರೆ ವರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ವರ್ಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹುಳ ಅಂತ ಹಾಗಾದರೆ ಹೆಲ್ಮಂತಿಸ್ ಎಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫ್ಲಾಟಿ ಹೆಲ್ಮಂತಿಸ್ ಅಂದರೆ ಚಪ್ಪಟೆ ಹುಳ ಆಸ್ಕಿ ಹೆಲ್ಮಂತಿಸ್ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದುಂಡು ಹುಳ ಆಸ್ಕಿ ಅಂದರೆ ದುಂಡು ಹೆಲ್ಮಂತಿಸ್ ಅಂದರೆ ದುಂಡು ಹುಳು ಸೊ ನಾಟ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ದಟ್ ಈಸ್ ಐದನೇದಕ್ಕೆ ಬಿ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜ್ವಾಲಕೋಶಗಳು ಎಂಬ ವಿಶಿಷ್ಟ ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು ವಿಸರ್ಜನಾಂಗಗಳಾಗಿ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅಂಶ ಈಗಲೇ ನಾನು ಹುಳುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಕಿ ಹೆಲ್ಮಂತಿಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಲಾಟಿ ಹೆಲ್ಮಂತಿಸ್ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಟಿ ಹೆಲ್ಮಂತಿಸ್ ಏನು ಚಪ್ಪಟೆ ಹುಳುಗಳಿದೆಯಲ್ವಾ ಈ ಚಪ್ಪಟೆ ಹುಳುಗಳು ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಚಪ್ಪಟೆ ಹುಳುಗಳು ಈ ಚಪ್ಪಟೆ ಹುಳುಗಳ ವಿಸರ್ಜನಾಂಗಗಳು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಜ್ವಾಲಾಕೋಶಗಳು ಈ ಚಪ್ಪಟೆ ಹುಳುಗಳು ಜ್ವಾಲಾಕೋಶಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅಂಗಗಳ ಮೂಲಕ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ತನ್ನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಡವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅನುಪಯುಕ್ತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಜ್ವಾಲಾಕೋಶಗಳೆಂಬ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಸರ್ಜನಾಂಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವಂಶ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಚಪ್ಪಟೆ ಹುಳುಗಳು ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪಂಜು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಸರ್ಜನಾಂಗಗಳೇನಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಸಿರಾಟದ ಅಂಗಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಕುಟುಕು ಕಣವಂತಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಸರ್ಜನಾಂಗಗಳು ಇಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಉಸಿರಾಟದ ಅಂಗಗಳು ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ವಿಸರಣಾ ಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ಸ್ಪಂಜು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಕುಟುಕು ಕಣವಂತಗಳು ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತವೆ ವಿಸರ್ಜನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತವೆ ಆದರೆ ಚಪ್ಪಟೆ ಹುಳುಗಳಿದೆಯಲ್ವಾ ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಉಸಿರಾಟದ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಗಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದೊಂದು ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಒಂದು ಜೀವಿಯ ಒಳಗಡೆ ಬೆಳೆಯೋದ್ರಿಂದ ಬದುಕೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅದು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳತ್ತೆ ಬಟ್ ವಿಸರ್ಜನಾ ಅಂಗ ಇದೆ ಸಿಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಚಪ್ಪಟೆ ಹುಳುಗಳ ವಿಸರ್ಜನಾಂಗ ಫ್ಲೇಮ್ ಶೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಜ್ವಾಲಾಕೋಶಗಳು ದುಂಡು ಹುಳುಗಳ ವಿಸರ್ಜನಾಂಗ ಇದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಎರಡು ನೀಳ ನಾಳಗಳು ಎರಡು ನೀಳ ನಾಳಗಳ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ದುಂಡು ಹುಳುಗಳು ವಿಸರ್ಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಚಪ್ಪಟೆ ಹುಳುಗಳು ಜ್ವಾಲಾಕೋಶಗಳ ಮೂಲಕ ಉಸಿರಾಟ ಅಂದರೆ ವಿಸರ್ಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಜ್ವಾಲಾಕೋಶಗಳ ಮೂಲಕ ವಿಸರ್ಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಂಶ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಕಾರಿಸ್ ಎಂಬ ರೋಗವು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಯಾವ ಜೀವಿಯಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ ಸೊ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ದಟ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಕಾರಿಸ್ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಾರ್ ಹೊಟ್ಟೆ ನ
ಹಿರುಡನೇರಿಯ ಎಂಬುದು ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಒಲೆಯ ವಂತಗಳು ಆನೆಲೀಡ್ಸ್ ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡ ವಿಭಜನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಲೆಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಲೆಯ ಆಕಾರದ ಅಥವಾ ವರ್ತುಲ ಆಕಾರದ ಖಂಡ ವಿಭಜನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ದೇಹವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವಂಶದವನ್ನು ನಾವು ಒಲೆಯ ವಂತಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಅನೆಲೀಡ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅನೆಲೀಡನ್ನು ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರಾವಲಂಬಿ ಅನೆ ಒಲೆಯವಂತನು ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಒಲೆಯವಂತ ದಟ್ ಈಸ್ ಎರೆಹುಳು ಪರಾವಲಂಬಿ ಒಲಯವಂತ ಜಿಗಣೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಅನಿಲಿಡ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅರ್ತ್ ವರ್ಮ್ಸ್ ಎರೆಹುಳು ಆ್ಯಂಡ್ ಜಿಗಣೆ ಇವೆರಡು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ವತಂತ್ರ ಒಲೆಯವಂತ ಎರೆಹುಳು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರಾವಲಂಬಿ ಒಲೆಯವಂತ ಜಿಗಣೆ ಎರೆಹುಳುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ದ್ವಿಲಿಂಗಿ ಪ್ರಾಣಿ ಎರೆಹುಳು ಎರೆಹುಳುವಿನ ದೇಹವನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ದೇಹ ಮತ್ತೆ ಬೆಳೆತದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಪುನರ್ಭವನ ರೀಜನರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಒಂದು ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುಣ ಇದೆ ಈ ಎರೆಹುಳು ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದನ್ನು ರೈತನ ಮಿತ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ರೈತನ ಮಿತ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಫಾರ್ಮರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಕಸ ಕಡ್ಡಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತಿಂದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ಮಣ್ಣನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೇ ಗಟ್ಟಿ ಮಣ್ಣಿರಲಿ ಆ ಮಣ್ಣಿನ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಆ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹುಡಿ ಹುಡಿಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಆ ಮಣ್ಣಿನ ಒಳಗಡೆ ಆಮ್ಲಜನಕ ಹೋಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟೇ ಗಟ್ಟಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹುಡಿ ಹುಡಿ ಮಾಡಿ ಅದರೊಳಗಡೆ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಹೋಗುವ ಹಾಗೆ ಗಾಳಿ ಹೋಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಆ ಮಣ್ಣನ್ನು ತಿಂದು ಪೋಷಕಾಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಣ್ಣನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾವು ರೈತನ ಮಿತ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಜೈವಿಕ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎಂತಹ ಮಣ್ಣನ್ನು ಕೆದುಕೋದ್ರಿಂದ ಮೆಗಾ ಡ್ರಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಎರೆ ಹುಳುವನ್ನು ಸಾಕಿ ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಪಡ್ಕೋತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎರೆ ಗೊಬ್ಬರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಎರೆ ಹುಳುವನ್ನು ಸಾಕಿ ಅದರಿಂದ ಎರೆ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ವರ್ಮಿ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಎರೆ ಹುಳುವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಇದೇ ವಂಶದ ವಲಯವಂತ ವಂಶದ ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವಿ ಇದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಜಿಗಣೆ ಈ ಜಿಗಣೆ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಇದು ಒಂದು ದಟ್ ಈಸ್ ಪರಾವಲಂಬಿ ವಲಯವಂತ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಹಿರುಡನೇರಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಜಿಗಣೆ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಈ ಜಿಗಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ರೀನ್ ರೋಗದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಗ್ಯಾಂಗ್ರೀನ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಕೈಯೋ ಕಾಲು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬ್ಲಡ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಳೆತು ಬಿಡೋದು ಸೊ ಆ ಕೊಳೆತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಜೀವಿಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಜಿಗಣೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಈ ಜಿಗಣೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಜೊಲ್ಲನ್ನು ಸ್ರವಿಸೋದು ತನ್ನ ಜೊಲ್ಲನ್ನು ಸ್ರವಿಸಿದಾಗ ಆ ಜೊಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹೆಪ್ಯಾರಿನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇತ್ತು ಆ ಹೆಪ್ಯಾರಿನ್ ಎಂಬ ಕೆಮಿಕಲ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತು ಅಂದರೆ ಈ ಜಿಗಣೆ ತನ್ನ ಜೊಲ್ಲಿನ ಮೂಲಕ ಆ ಒಂದು ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಿಗಣೆ ಹತ್ಕೊಳ್ತು ಅಂದರೆ ಜಿಗಣೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಬ್ಲಡ್ ಹೀರಲ್ಲ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ತೆಳುವಾಗಿರೋ ಬ್ಲಡ್ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ತನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೊಲ್ಲನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಆ ರಕ್ತನಾಳಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಇಡೀ ರಕ್ತ ಏನಾಗತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಲೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ ತೆಳು ಆಗತ್ತೆ ಅವಾಗ ಆ ರಕ್ತವನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಸಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಯಾರಿಗೆ ಗ್ಯಾಂಗ್ರೀನ್ ಆಗಿತ್ತು ಯಾರು ರಕ್ತ ಕೆಟ್ಟಿತ್ತು ಜಿಗಣೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಜಿಗಣೆ ತನ್ನ ಜೊಲ್ಲನ್ನು ಒಳಗಡೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಜೊಲ್ಲು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಸಕ್ಕತ್ತು ತೆಳು ಆಗ್ತಾ ಇತ್
ಎಂಟಮೋಲಜಿ ಅಂತ ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆ ಎಂಟಮೋಲಜಿ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕೀಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಎಂಟಮೋಲಜಿ ಈ ಕೀಟಗಳು ಯಾವ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ ಈ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಗ ಯಾವ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸಂದೀಪದಿಗಳು ಹಾಗಾದರೆ ಅಕಶೇರುಕಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ವಂಶ ಯಾವುದು ಸಂದೀಪದಿಗಳು ದೊಡ್ಡ ವರ್ಗ ಯಾವುದು ಅದೇ ಸಂದೀಪದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ ಎಂಬ ವರ್ಗ ಯಾವ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಸಂದೀಪದಿಗಳು ಆರ್ ಕೀಲ್ ಗಾಳಿಗಳು ಆರ್ ಆರ್ಥ್ರೋಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸೀಸ್ ರೇಟ್ ಅನ್ಸರ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮತ್ತು ಸಂದೀಪದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಮೂಹವಾಸಿಗಳು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಏಡಿಗಳು ಸಮೂಹವಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಸಮೂಹವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಮ್ಮ ಗೆದ್ದಿಲು ಸಮೂಹವಾಸಿಗಳು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹುಳಗಳು ದಟ್ ಈಸ್ ಜೇನು ಹುಳುಗಳು ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಸಮೂಹವಾಸಿಗಳು ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸಿರಿಕಲ್ಚರ್ ಇರ್ಬೋದು ಸಿರಿಕಲ್ಚರ್ ರೇಷ್ಮೆ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಎಪಿಕಲ್ಚರ್ ಜೇನು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇದೇ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ವಂಶದ ಜೀವಿಗಳದ್ದು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಚನೆ ಇದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕೈಟಿನ್ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಈ ಜೀರುಂಡೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಥರ ಒಂದು ಕವಚ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಕವಚ ಆಗ ಕಳಚಿ ಹೊಸ ಕವಚವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೌಲ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆರ್ ಎಗ್ಡೈಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಪುನರ್ಭವನ ದಟ್ ಈಸ್ ಪೊರೆ ಕಳಚುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಫೈಲಮ್ಮನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಮ್ಮ ಸಂದೀಪದಿಗಳೇ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಟಾಪಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ದಟ್ ಈಸ್ ಪೊರಿಫೆರದ ಬಗ್ಗೆನೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಲಿಂಟ್ರೆಟದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ ಈ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೀಸ್ ರೇಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟಾಪ್ ಟೆನ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೃದ್ವಂಗಿಗಳ ಉಸಿರಾಟದ ಅಂಗ ಈ ಮೃದ್ವಂಗಿಗಳಿದೆಯಲ್ವಾ ದಟ್ ಈಸ್ ನಮ್ಮ ಮೊಲಸ್ಕಗಳು ಇವು ಯಾವುದರ ಮೂಲಕ ಉಸಿರಾಟ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾವೆ ಏನು ಟಿನಿಡಿಯಾಗಳ ಮೂಲಕ ಉಸಿರಾಟ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾವ ಆರ್ ಜ್ವಾಲಾಕೋಶಗಳ ಮೂಲಕ ಉಸಿರಾಟ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾವ ಆರ್ ನೆಫ್ರಿಡಿಯಾ ಮೂಲಕ ಉಸಿರಾಟ ಕೋಶವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾವ ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜ್ವಾಲಾಕೋಶಗಳಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಚಪ್ಪಟೆ ಹುಳುವಿನ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿಸರ್ಜನಾ ಅಂಗಗಳು ನೆಫ್ರಿಡಿಯಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಲೆಯ ವಂತುಗಳ ವಿಸರ್ಜನದ ಅಂಗ ಒಲೆಯ ವಂತುಗಳು ಮತ್ತು ಮೃದ್ವಂಗಿಗಳ ವಿಸರ್ಜನಾ ಅಂಗ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೇಟ್ರಿ ಆರ್ಗನ್ ನಮ್ಮ ಮೃದ್ವಂಗಿಗಳ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುವ ಅಂಗ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ನೆಫ್ರಿಡಿಯಾ ಆಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಒಲೆಯ ವಂತುಗಳು ಎರೆ ಹುಳು ಜಿಗಣಿ ಓಕೆ ಒಲೆಯ ವಂತಗಳ ವಿಸರ್ಜನಾ ಅಂಗ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನೆಫ್ರಿಡಿಯಾ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಟದ ಅಂಗ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾದರೆ ಮೃದ್ವಂಗಿಗಳ ಉಸಿರಾಟದ ಅಂಗ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಟಿನಿಡಿಯಾ ದಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ವಿಸರ್ಜನಾ ಅಂಗಗಳು ಆ್ಯಂಡ್ ಉಸಿರಾಟದ ಅಂಗಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ ಭಯಂಕರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಒಂದು ಸತಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಎಂಟು ಹತ್ತು ಕ್ವಶನ್ ಮುಗಿದಿದೆ ಒಂದು ಸತಿ ಈ ಎಂಟು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಒಂಥರ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಥರ ಒಂಥರ ಬರ್ಕೋಬೇಡಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಪಂಜು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸ್ಪಂಜು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಸಿರಾಟದ ಅಂಗಗಳು ಇಲ್ಲ ವಿಸರ್ಜನಾ ಅಂಗಗಳು ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಉಸಿರಾಟ ಮತ್ತು ವಿಸರ್ಜನೆಯನ್ನು ವಿಸರಣಾ ಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ನಡೆಸುತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕುಟುಕು ಕಣವಂತಗಳು ಕುಟುಕು ಕಣವಂತಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಸಿರಾಟದ ಅಂಗಗಳು ಇಲ್ಲ ವಿಸರ್ಜನಾ ಅಂಗಗಳ
ಪುಪ್ಪಸದ ನಳಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಲಂಗ್ಸ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಸೊ ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಉಸಿರಾಟ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಸರ್ಜನಾಂಗಗಳು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಲ್ಫಿಸಿಯನ್ ನಾಲಗಳು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಂದೀಪದಿಗಳ ವಿಸರ್ಜನಾಂಗ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಲ್ಫಿಸಿಯಂ ನಾಳಗಳೆಂಬ ವಿಸರ್ಜನಾಂಗವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಆಕಾಶ ರೂಪ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಸಂದೀಪದಿಗಳ ವಿಸರ್ಜನಾಂಗ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಲ್ಫಿಸಿಯನ್ ನಾಳಗಳು ಮ್ಯಾಲ್ಫಿಸಿಯನ್ ಟಿಬುಲ್ಸ್ ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಕೂಡ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಹಸಿರು ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಉನ್ನತ ಅನೇಕ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ ಹಸಿರು ಗ್ರಂಥಿಗಳನ್ನು ಅಚ್ಚು ಹಸಿರು ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಕಾಶೀರುಗದ ವಂಶ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಂದೀಪತಿಗಳು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೃದ್ವಂಗಿಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಈ ಮೃದ್ವಂಗಿಗಳು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಈ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಟಿನಿಡಿಯಾ ಟಿನಿಡಿಯಾ ಎಂಬ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಗಗಳ ಮೂಲಕ ಉಸಿರಾಟ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತೆ ಸೊ ಸೇಮ್ ನೆಫ್ರಿಡಿಯಾ ಎಂಬ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಂಗಗಳ ಮೂಲಕ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದೆ ಅದು ವಿಸರ್ಜನಾ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮ್ಮ ಯಾವುದು ಮೃದ್ವಂಗಿಗಳು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅತ್ಯಂತ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯ ವಂಶ ಕಶೇರುಕಗಳಿಗೆ ಟಚ್ಚನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಂಶ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಮುದ್ರ ವಾಸಿಗಳು ದಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟಕ ಚರ್ಮಿಗಳು ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಕಂಟಕ ಚರ್ಮಿಗಳು ಒದ್ದೆ ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ನಳಿಕಾ ಪಾದಗಳ ಮೂಲಕ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಉಸಿರಾಟ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಸರ್ಜನಾಂಗಗಳು ಇಲ್ಲ ಈ ಕಂಟಕ ಚರ್ಮಿಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಮುದ್ರ ವಾಸಿಗಳು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಕಂಟಕ ಚರ್ಮಿಗಳ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಮೊಟ್ಟೆಗಳ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಕಂಟಕ ಚರ್ಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜೀವಿ ಅದು ಕೂಡ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಾರ್ ಫೇಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಕ್ಷತ್ರ ಮೀನು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಡೀಟೇಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಮುಂದಿನ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋಣ ಯಾಕಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಒಂದೊಂದು ಫೈಲಮನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಭಗವಂತ ನಿಮಗೂ ನಮಗೂ ಎಲ್ರಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿಡಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಿರಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಟಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ಇದು ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಸೊ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ ಸಾಧನ ಶಂಕರ ಅಕಾಡೆಮಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಶಿಕಾರಿಪುರ ನಮಸ್ಕಾರ Thank you